வணக்கம் பயோஃப்ளாக் சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நாங்கள் கெனிசா பயோஃப்ளாக் விஸ்ஃபார்ம்லேருந்து உங்கள் சத்தியா இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்னென்ன டவுட் நம்மகிட்ட கேட்டிங்களோ அந்த டவுட் எல்லாத்துக்கும் உங்களுக்கு இன்றைக்கி ரெக்டிஃபை பண்ணி அதுக்கு டவுட்டெல்லாம் கிளியர் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு தான் இந்த வீடியோ நம்ம போட போகிறோம் ஒவ்வொருத்தவங்க ஒவ்வொரு மாதிரி டவுட் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக கேட்குறீங்க அந்த எல்லா டவுட்டுக்கும் மொத்தமாக ஒரே தான் நாங்கள் எல்லாத்துக்கும் ஒன் பை ஒன்னாக பதில் சொல்லி இந்த வீடியோ உங்களுக்காக தான் நாங்கள் போட போகிறோம் தயவு செஞ்சு இந்த வீடியோவை நீங்கள் பாஸ் பண்ணி விட்டோ ஓட்டி விட்டு ஓட்டி விட்டு தயவு செஞ்சு பார்க்காதீங்க இது முழுக்க முழுக்க உங்களுக்கானது தான் புதுசாக யார் யார் பயோஃபுலாக ஆரம்பிக்க போகிறாங்களோ அவங்க எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து தான் இந்த வீடியோ எல்லாத்துக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம் நீங்கள் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த வீடியோவை நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்ப நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் அழகரசாமி எங்கே இருந்து சார் சிவகாசிலேருந்து நீங்கள் எப்படி சார் இந்த மெத்தடை ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க எங்களை எப்படி காண்டாக்ட் பண்ணுங்க சார் யூடியூப்பில் இருந்தால் பார்த்தேன் சரிங்க சார் நீங்கள் நாங்கள் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து இப்போ இந்த கிளாஸ் நடத்துறது எஃபெக்டிவாக இருக்க மாதிரி உங்களுக்கு ஃபீல் ஆகுது நல்லா கேட்க கேள்வி நல்லா பொறுமையாக சொன்னீங்க சரிங்க புரிகிற மாதிரி இருந்துச்சு சரிங்க சார் இங்கே வர்றதுக்கு முன்னாடியே ஒரு கே கோர்ஸுக்கு வர முன்னாடி கேட்குறப்ப இல்லை பொறுமை பதில் சொன்னீங்க சரிங்க சார் அதனால் முக்காசி ஒன்று கண்டிப்பாக கோர்ஸுக்கு அப்புறமும் கேட்டால் பதில் சொல்லுவீங்க என்ற நம்பிக்கை வந்திருக்கிறேன் சரிங்க சார் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவோம் சரிங்க சார் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் பாவனாசம் தான் பாவனாசம் சரி சார் நீங்கள் என்ன மோட்டிவில் இருக்கிற வந்தீங்க சார் நீங்கள் எப்படி உங்கள் கிளாஸ் வந்து இது தெரியும் ஃபஸ்ட் நான் யூடியூப்பில் பார்த்தேன் ஏதாவது பிஸ்னஸ் பண்ணலான்னு சரிங்க சார் அப்போ பார்க்கும் போது உங்கள் இதை பார்த்தேன் சரிங்க சார் பார்த்துட்டு வாட்ஸ்அப்பில் உங்களுக்கு காண்டாக்ட் பண்ணேன் சரிங்க சார் நீங்கள் கரெக்டாக ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்தீங்க அதனால் வந்தோம் வந்தது நல்லபடியாக இருந்தது சரிங்க சார் கிளாஸ் உங்களுக்கு வந்து எந்த மாதிரி உங்களுக்கு இருந்துச்சு நாங்கள் சொல்லிக் கொடுத்த விதம் எப்படி உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சு சார் நீங்கள் சொல்லி கொடுத்தது நல்லா புரிஞ்சிச்சு சார் சில பேர் தெரிஞ்சு சொல்லித்தர மாட்டாங்க சரி எதனாலனா எல்லாரும் சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க அப்படின்னு நீங்கள் அந்த இதை நினைக்கல நல்லா சொல்லிக் கொடுத்தீங்க கண்டிப்பாக எல்லாரும் பண்ணுவாங்க சரிங்க உங்களால் எல்லாரும் கொஞ்சம் நல்லா இருந்த மாதிரி இருக்கும் சரிங்க சார் வணக்கம் சொல்லுங்க இங்கேருந்து சார் வரீங்க மதுரை ஆமாம் நீங்கள் எப்படி சார் இந்த கிளாஸ் நடத்துறது எப்படி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு நீங்கள் எதை பார்த்துருக்கீங்க சும்மா சாதாரண யூடியூப் பார்த்துட்டு இருப்பேன் அதில் உங்களுடைய இது ரெண்டு மூணு மதுந்துச்சு சரிங்க சார் ஸோ வேற ஆளும் வேற ஆளும் போட்டிருந்தாங்க தஞ்சாவூர் திருச்சி மெட்ராஸுங்க போட்டிருந்தாங்க சரி போய் பார்க்கலாம் சொல்லி யோசனை பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது உங்கள் இது வந்தது உடனே ட்ரைனிங் நீங்கள் போட்டிருந்தீங்க சொல்லியிருந்தீங்க அதை பேஸ் பண்ணி சரி உடனே ஃபோன் பண்ணி உங்களுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் சரிங்க சார் இப்போ நம்ம எடுத்த கிளாஸ் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு சார் என்னென்ன அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குது சரி நீங்கள் எல்லா வரையாக சொன்னீங்க அதை ஸோ எல்லா கேள்விக்கும் சரியானபடி புரிகிற மாதிரி சொல்லி கொடுத்துருக்கீங்க எல்லாேருக்கும் அதனால தான் இந்த இன்றைக்கி கூட்டமாக ஜாஸ்தி வந்திருக்கிறேன் சரி சார் ஏன்னா எதிர்பார்த்தது நான் மா நாற்பது பேர் வாங்க வர மாட்டேன் சொல்லி ஐம்பது பேர் இதை தாண்டி தாண்டிடுச்சு இந்த ஸ்விஃப்ட் இன்றைக்கி அநேகமாக ஆமாம் ஸோ எல்லாத்தையும் பார்க்குறாங்க மக்கள் போய் சரி சரி பார்த்துட்டு கடைசியில் இங்கே வந்து சரி இங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சம் கிளியராக கிடைக்கிது அதனால் அந்த ஐடியா இல்லை ஐடியா மைண்டுக்கு எப்படி சார் பரவாயில்லை உங்களுக்கு இல்லை ஒருத்த ஒருத்தர் ஒருத்தர் தான் அதில் ஒன்று சரி சார் சாப்பாடு நல்லா இருந்தது உங்களுடைய அழைப்பு மக்கள் வந்து திரட்டுறது வைக்கிறது எல்லாத்தையும் வர சொல்கிறவங்களை ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி சொல்லுவாங்கள்ல அது நல்லா இருந்தது ஆக்சுவலாக சில இடத்துல கூப்பிடுவாங்க உட்காருங்க லைனில் எல்லாம் லைனில் உட்காருங்க எல்லாம் போட்டு பார்ப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இல்லாமல் எந்த இடத்துல இருந்து நீங்கள் பாயிண்ட் ஆரம்பிக்கிறீங்களோ அங்கேருந்து ஃபாலோ பண்ணுறீங்கல்ல அது முக்கியம் அது நல்லா பண்ணுறீங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் அதுக்கு இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக் வந்து புதுசு புதுசாக நிறையா இப்போ டவுட்டு கேட்குறீங்க அதில் இன்றைக்கி நம்ம புதுசாக இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் மொதல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறையா பேர் கேட்டிருந்தாங்க நம்ம பயோஃப்ளாக் டேங்க்லேயும் போர்ட்டபிள் டேங்க் நம்ம தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் தான் போட்டிருக்கேன்னு சொன்னீங்க அதுக்கப்புறம் அந்த டேங்கனை பற்றி எந்த அறிவுரையும் இல்லை அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி சொல்லியிருந்தீங்க இப்போ அந்த டேங்கை பற்றின நம்ம வியூஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம டேங்கில் வந்து இப்போது நமக்கு எல்லாம் வாட்ரு ப்ரிப்ரேஷன் ரெடி 
ப்ரோபயாட்டிக்கு நம்ம என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் டே ஒன் டே ஒன்லேருந்து டே ஃபோர் வரைக்கும் என்னென்ன சேர்க்கணுமோ எல்லாமே சேர்த்து இப்போ எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு இப்போ வந்து இது அஞ்சாம் நாள் இது அஞ்சாவது நாள் இப்போ ஏரேஷன் கொடுத்து இப்போ ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அதே மாதிரி தான் அந்த டேங்கும் அந்த டேங்க்லேயும் அதே மாதிரி ரெண்டுலேயும் ஈவனாக தான் போய்கிட்டு இருக்கு இந்த டேங்க் வந்து நாங்கள் நாளைக்கு சீடு வாங்க போகிறோம் சீடு வந்து நாங்கள் நாளைக்கு வாங்கிட்டு வந்து வச்சுட்டு எட்டாம் நாள் காலையில் நாங்கள் வந்து இறக்கி பண்ணிடுவோம் ஒன்றும் பிரச்சனை நாளைக்கு இல்லை நாளை கழிச்சு ரெண்டு நாளில் ஏதாவது ஒரு நாள் நாங்கள் வாங்கிட்டு வந்து போட்டுருவோம் ஒரு டேங்கில் நாங்கள் வந்து கிஃப்ட் திலாப்பியாக பண்ணலாம்னு இருக்கோம் கிஃப்ட் திலாப்பியாக பண்ணலாம் அதுக்கடுத்து அந்த டேங்கில் வந்து நாங்கள் வந்து ஃபங்காசியஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம லோக்கலில் பார்த்தீங்கன்னா நெய் மீன் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ நம்ம ஏமாற்றி தான் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் நெய் மீன் அது கிடையாது இப்போ வந்து ஃபங்காசியஸ் ஒரு தொட்டிலையும் கிஃப்ட் திலாப்பியாக ஒரு தொட்டிலையும் பார்க்க போகிறோம் அடுத்தது இப்போ நம்ம என்ன நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம்னா இப்போ நிறைய பேர் இந்த பயோஃப்ளாக் கேட்டீங்க அதுக்கப்புறம் இன்னும் நிறைய எந்த இதை பற்றி கேட்குறீங்கன்னா புதுசாக ஆரம்பிக்க போகிறவங்க நான் என்ன டைப் ஆஃப் சீடு வாங்குறது என்ன டைப் ஆஃப் சீடு வாங்கி நான் வளர்க்குறது எனக்கு என்ன டைப் ஆஃப் சீடு வாங்கி வளர்த்தா எனக்கு நல்லா ப்ராஃபிட் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் தான் கேட்குறீங்க இப்போ அதுக்கு நான் ஒரு சின்ன ஐடியா கொடுக்குறேன் என்னென்னா உங்களுக்கு உங்கள் ஏரியாவில் டிமாண்டை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பார்க்கணும் எந்த மீனுக்கு வந்து டிமாண்ட் அதிகமாக இருக்குது ரேட்டு எதுக்கு நார்மலாக ஒரே ரேட் இருக்குது அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இல்லாமல் பத்து இருபது ரூபா வித்தியாசம் இருந்தால் பிரச்சனை கிடையாது ஓரளவு எந்த மீனுக்கு வந்து டிமாண்ட் நம்ம ஏரியாவில் அதிகமாக இருக்குது எதாவது விரும்பி மக்கள் சாப்பிட்றாங்க குழந்தைங்க சாப்பிட்றாங்க அப்படின்ற மாதிரி பாருங்கள் ஒவ்வொரு ஏரியாவுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் இப்போ நீங்கள் வந்து கடல் பக்கத்தில் இருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த பக்கத்தில் வந்து ஃபுல்லாக என்ன இருக்கும்னா கடல் மீன் வந்து ரொம்ப சீப்பாக கிடைக்கும் அதனால் கடல் மீனையே திண்டு திண்டு அழுத்து உங்களுக்கு வந்து நாட்டு மீன் மேலே ஆர்வம் வந்து உங்களுக்கு அதை சாப்பிட்றதுக்கு உண்டான இது வந்து உங்களுக்கு அதிகமாக அந்த சைடு இருக்கலாம் கடல் பக்கம் ரேட்டும் அதே மாதிரி நாட்டு மீன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும் அதாவது காரைக்கால் நாகப்பட்டினம் அந்த சைடு பூரா என்ன ஆகும்னா கடல் மீனை விட நம்ம இந்த மீன் வந்து ரேட்டு காஸ்ட்லியாகவும் இருக்கும் விரும்பவும் செய்வாங்க நாட்டு மீன்களை முள் அதிகமாக தான் இருக்குது முள் அதிகமாக இருந்தாலும் விரும்புகிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த மாதிரி மீனை செலக்ட் பண்ணலாம் இப்போ எங்கள் ஏரியாவில் இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா திருச்சி திண்டுக்கல் மதுரை தேனி இந்த மாதிரி டிஸ்ட்ரிக்டில் பார்த்திங்கன்னா கடல் எதுவும் கிடையாதுனால நம்ம சைடு வந்து நாட்டு மீன் ஆனால் வந்து ஏரி அதே மாதிரி கம்மா அதில் பூரா நாட்டு மீனை போட்டுருவாங்க அதனால் நாட்டு மீன் நம்ம ஏரியாவில் ரொம்ப சீப்பாக தான் கிடைக்கும் எண்பது ரூபாய்க்கு தான் கிலோ எடுக்கவே செய்வாங்க அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய இடத்துல எல்லாம் நம்ம வந்து பாறை மீனை நல்லா ரேட்டு போகுது அதனால் பாறை மீன் அதாவது ஏரி வாவல்னு சொல்லுவாங்க அந்த மீன் அப்புறம் பங்காசியஸ் இந்த மீன் இந்த மாதிரி மீன்களை நீங்கள் போட்டு தாராளமாக வளர்த்துக்கிட்டு வந்தாலே உங்களுக்கு வந்து இது நல்ல ப்ராஃபிட் கிடைக்குது எவ்வளோனா நீங்கள் ஹோல்சேலில் கொடுத்தாலே தாராளமாக நூற்றி இருபது ரூபா வரைக்கும் இந்த மீன்களை கொடுக்க முடியும் அதே மாதிரி ரீட்டைலில் நீங்கள் ஹேண்ட் டு ஹேண்டு கஸ்டமர்கிட்ட நான் டேரெக்டாக சேல் பண்ணுறேன் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா தாராளமாக இரநூறுவா இரநூத்தி இருபது ரூபா வரைக்கும் உங்களால் அப்படியே டபுள் ப்ராஃபிட் பார்க்க முடியும் நீங்கள் அதே மாதிரி உங்கள் ஏரியாவை பார்த்துக்கோங்க எது உங்களுக்கு டிமாண்ட் அதிகமாக இருக்குன்னு பார்த்துக்கங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் சீடு அதே மாதிரி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுற சீடு செலக்ட் பண்ணுறதே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் சீடை வந்து அதே மாதிரி நம்பிக்கையாக ஒரு இடத்துல மட்டும் நீங்கள் பார்த்த உடனே டக்குன்னு போய் செலக்ட் பண்ணி வாங்கிடாமல் ஒரு ரெண்டு மூணு இடத்துல விசாரிங்க விசாரிச்சுட்டு நம்பிக்கையாக இருக்க இடத்துல நீங்கள் சீடு வாங்க சீடு செலெக்ஷன் தான் இருக்கிறதுலே பயோஃப்ளாக் மெத்தடில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான மெத்தடு சீடில் தான் நமக்கு உண்டான வளர்ச்சியே இருக்குது அந்த ஆறு மாதம் நம்ம க ஏங்கி ஏங்கி காற்று கிடக்கிற அந்த மீனோட வளர்ச்சியை பார்க்க காற்று கிடக்கிற ஆசையாக இருக்கிற பூராமே நம்ம அந்த சீடு எவ எதுக்கு எவ்வளோ விடுறோமோ அதே மாதிரி என்ன சொல்கிறது நம்ம ஏங்கி இருக்க போகிற அந்த மீனோட வளர்ச்சியை பார்க்குறதுக்காக அப்போ வந்து நம்ம சீடை வந்து செல கரெக்டாக செலக்ட் பண்ணி கரெக்டாக கொடுக்கணும் இப்போ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதில் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி அறநூறு கேஜி வந்து நம்ம ஃபோர் மீட்டர் டயமீட்டரில் நம்ம கல்டிவேட் பண்ணலாம்னு சொல்லியிருந்தோம் இதே வந்து நீங்கள் நான் ரோகு மிருகால் கட்லா இந்த மாதிரி நாட்டு வகை மீன்கள் எல்லாம் நீங்கள் வந்து டென்சிட்டி கம்மியாக தான் கொடுக்கணும் அது வந்து நீங்கள் ஆயிரத்தி இரநூறு குஞ்சு உள்ளே இறக்கி பண்ண முடியாது ஏன் அப்படின்னா வந்து நீங்கள் மித்த இப்போ பங்காசியஸு பாறை மீன் ஜிலேபி இந்த மூணு வந்து ஹை டென்சிட்டியில் வளரக்கூடிய மீன் அதே மாதிரி பயோஃப்ளாகில் நல்ல க்ரோத் இருக்கக்கூடிய மீன்கள் இந்த மீன்களை வந்து நீங்கள் வளர்க்கலாம் தாராளமாக அதே
இப்போ அதே மாதிரி நான் கொல்கட்டாவிலேருந்து இறக்கி தரேன் நான் இங்கே லோக்கலில் என்கிட்ட கேச்சரி வச்சுருக்கேன் நான் இங்கே பண்ணி தரேன் அப்படின்றவங்கள்ட்ட வாங்க வேண்டாம் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஆல்ரெடி நாங்கள் வாங்கி ஒரு தடவை ஏமாந்துட்டு அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் கிஃப்ட்டு திலாப்பியாக வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு இடத்துல தான் தமிழ்நாட்டிலேயே கவர்மெண்டில் பெர்மிஷன் வாங்கி பண்ணுறவங்க நீங்கள் கிஃப்ட்டு திலாப்பியாக வளர்க்கணும் அப்படின்னாலும் ஆல்ரெடி நீங்கள் உங்கள் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கிற ஃபிஷரி டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃபீஸில் போய்ட்டு அதுக்கு நான் ஒரு தனி ப்ராசஸ் இருக்குது அதுக்கு பெர்மிஷன் வாங்கிட்டு தான் நீங்கள் வளர்க்க முடியும் அதை நீங்கள் பார்த்துட்டு அது ஓகே நான் பண்ணுறேன் அப்படின்றவங்களுக்கு நீங்கள் கிஃப்ட்டு திலாப்பியாக தாராளமாக பண்ணலாம் அதை பற்றி எந்த பிரச்சனையும் இல்லை நீங்கள் இந்த ரெண்டு ப்ராப்ளத்தை மட்டும் ஃபேஸ் பண்ணி நம்ம எல்லாம் சால்வ் பண்ணிட்டோம் அதை பெர்மிஷன் வாங்கி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம கிஃப்ட்டு திலாப்பியாகவும் தாராளமாக பண்ணிக்கிறோம் ப்ராஃபிட்டுக்கு பார்க்கணும் ப்ராஃபிட்டபுளாக எனக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க பங்காசேஸு ஜிலேபி அதே மாதிரி பாரமீன் இந்த மீனை வளர்த்தா தான் ஓரளவு ப்ராஃபிட் எல்லோரும் பிஸ்னஸ்ன்னு வந்துட்டாலே ப்ராஃபிட் பார்க்குறதுக்காக தான் நினப்போம் ப்ராஃபிட் பார்க்குறது எப்படி அதுக்காக தான் இந்த பிஸ்னஸ்க்கே வருவோம் நீ அப்படி நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி மீன்கள் வந்து தான் செலக்ட் பண்ணணும் நாட்டு மீன்களை தவிர அதுக்கப்புறம் விரா மீன் வளர்க்கலாமா அப்படின்னு நிறையா பேர் கேட்குறாங்க விரா மீன் வளர்க்கலாமா ஐர மீன் வளர்க்கலாமா அப்படின்லாம் கேட்குறாங்க இப்போ விரா மீன் வந்து எப்படி இதில் வளர்க்க முடியும் அப்படின்னா விரா மீனும் கண்டிப்பாக வளர்க்க முடியும் வளர்க்க முடியாதுலாம் சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் அதில் ஒரு ரெண்டு மூணு ட்ராபேக்ஸ் இருக்குது ட்ராபேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது விட அந்த மீனை வளர்க்குறதுக்கு வந்து நமக்கு வந்து ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் வந்து அதிகமாகும் சரி ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் அதிகமாக தான் ஆகுது அதுக்கேற்ற மாதிரி ரேட்டு எனக்கு அதிகமாக அந்த மீன் விற்கிதில்ல அப்படின்னு கேட்டால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா நம்ம அந்த மீனை வளர்க்குறதுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு கஷ்டம் இதை கம்பேர் பண்ணும்போது அதை கொஞ்சம் ரிஸ்க் எடுக்க வேண்டியது இருக்கும் என்ன அப்படின்னா வெரா மீன் வந்து நமக்கு லைஃப் ஃபீடு மட்டும்தான் சாப்பிடும் அதாவது உயிருள்ள மீன் குஞ்சுகளை மட்டும்தான் சாப்பிடும் அதை சாப்பிட்டு தான் வளரும் நம்ம போடுற அந்த ஃப்ளோட்டிங் ஃபீடெல்லாம் சாப்பிடாது கண்டிப்பாக அதுக்கு நீங்கள் நிறைய பழக்கம் பண்ணணும் பழக்கம் பண்ணாலும் அந்த மீனோட க்ரோத் வந்து அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு இருக்காது அதனால் லைஃப் ஃபீடு தான் கொடுக்கணும் லைஃப் ஃபீடு கொடுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் அதுக்குன்னே தனியாக ஒரு டேங்கு செட் பண்ணணும் அதுக்குன்னே நீங்கள் டேங்கு நம்ம நார்மல் டேங்கு செட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதுக்குன்னு தனியாக டேங்கு செட் பண்ணி குஞ்சு அடிக்கடி பொறிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சில கலர் மீன் குஞ்சுகள்லாம் இருக்குது அந்த மாதிரி குஞ்சுகளை வாங்கிட்டு வந்து நீங்கள் தனியாக ஸ்டோர் பண்ணி அதுக்கு சாப்பாடு போட்டு அந்த மீன்களுக்கு நீங்கள் இப்போ வளர்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் அதை வந்து நீங்கள் குஞ்சு பொறிக்க வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் குஞ்சு பொறிச்சுக்கிட்டே இருக்கும்போது அந்த மீனை எடுத்து எடுத்து இந்த மீனுக்கு கொடுக்கணும் அப்போ தான் அந்த வெரா மீன் அப்படின்றது சாப்பிடும் வெரா மீன் அப்படின்றது வந்து பாட்டம் சர்ஃபேஸ்லேயும் இருக்கக்கூடிய மீன் அப்போது ஹை டென்சிட்டிலேயும் நம்ம கீழேயே வளரக்கூடிய அப்படி மீன்றதுனால ஹை டென்சிட்டிலேயும் கொடுக்க முடியும் அதையும் டென்சிட்டி கம்மி பண்ணி தான் நம்மளால் வளர்க்க முடியும் அதான் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம இந்த மீனுக்கும் சாப்பாடு போடணும் குஞ்சு பொறிக்கிற மீனுக்கும் அதை பிடிச்சி இதுக்கு வேறு சாப்பாடு போடணும் அதையும் தனியாக பராமரிக்கணும் இதையும் தனியாக பராமரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது உங்களுக்கு ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் நார்மல் மீனை வளர்க்குறத விட ரெண்டு மடங்கு மூணு மடங்கு ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட்டு உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும் அது போக வெரா மீன் வந்து நானூறு கிராம்லேருந்து நான் ஐநூறு கிராம் வளர்கிறதுக்கே உங்களுக்கு எட்டு மாதத்துலேருந்து ஒம்பது மாதம் டைம் பிடிக்கும் அதுக்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ணலாம் இப்போ ஜிலேபி போட்டோம்னா அஞ்சஞ்சும் பத்து மாதத்தில் நம்ம ரெண்டு கல்ச்சர் நம்ம அதனால் எடுக்க முடியும் அது நீங்கள் அது வந்து அவங்கவுங்க இஷ்டம் நான் இதில் இருக்க பிரச்சனைகளும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அது போக சில பேர் எப்படின்னா அவங்க ஹேச்சரியாக வச்சுருப்பாங்க குஞ்சு பொறிக்க வச்சுக்கிட்டே ஹேச்சரி மாதிரி வச்சுருப்பாங்க அவங்க மாதிரி வச்சு வளர்க்குறவங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்குது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு இத்தனை ஆயிரம் குஞ்சு அப்படின்னு கிடைக்கும் அந்த மாதிரி ஆளுக வந்து இந்த மீனை வச்சு கண்டிப்பாக வளர்த்துக்கலாம் வளர்த்து அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து சேல் பண்ணலாம் நல்ல ரேட்டு போகும் உங்களுக்கு அது நார்மலாகவே நானூற்றம்பது ரூபா ஒரு ஒரு கிலோ ரேட்டு போகும் வேறா மீன் அப்படி எனக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்றவங்க தாராளமாக பண்ணலா